Good morning, guys. Good morning, second grade. Okay, guys. Let's get a start. Pay attention, second grade. Today, let's go to review the subject pronoun. Remember, a subject pronoun is when we are talking, we are using a sentence. We are we need to use that subject pronoun. The subject of sentence is a person or thing that performs the action on the verb. Es de la persona, o sea, la persona o la cosa a la que nosotros estamos hablando que tiene una acción o el verbo que se encuentra en una oración. Por ejemplo, el sujeto de una oración es quien se encarga de hacer la acción, ya sea una persona o sea una cosa. Por ejemplo, I es yo, you es tú y you también es ustedes, he es él, she es ella, it es un animal o una cosa, we, nosotros, they son ellos. Por ejemplo, I am happy. You are a teacher, you are a doctor, he is my brother, she is a beautiful girl. It is a beautiful place. We are playing soccer. They are friends. Se puede usar esto tanto en negative o en afirmative o negative or maybe using the ing. For example, we have an ing, right? ¿Cómo tenemos ing aquí? We have a subject, we have a verb, we have a ing and predicate. We are playing soccer. Pay attention, Sofia. We are playing soccer. We somos nosotros. Are es el verbo. Estamos. We are. Nosotros estamos. Play es jugar. Playing, jugando. Soccer, fútbol. We are playing soccer. Nosotros estamos jugando fútbol. They are friends. Aquí nos lleva el ING. Ellos son amigos. It is a beautiful place. Este es un hermoso lugar. It es una cosa o un animal. También puede decir, it is a beautiful dog. Este es un hermoso perro. También puede usarlo. She is a beautiful girl. Ella es una chica hermosa. He is my brother. Él es mi hermano. You are doctor. Usted es un doctor. You are a teacher. You are a teacher. Tú eres una maestra o un maestro. I'm happy. Yo soy feliz. Thank you so much. And now I'm going to send you a link. And you are going to click on the link. Do the activity. Do the activity. And... Remember, upload the picture on the platform or sending the picture to the email. Ingles.papadra.gmail.com Recuerde que ese, esa página les va a dar un puntaje el cual ustedes deben enviármelo para yo poder calificarle la nota. Ok, thank you so much.